Pastor Clyde Williamson. He is um, a great man that I cannot forget in my life. Amen. In the Valkyrie, or Marakamudiada, or Deva Wulia Karan. Because, you know, many years ago, I said I would like to come and see what is happening in Israel because I am a big, big fan of Israel. So he said to come, he had an apartment, so he said, you can come and stay with me. So when I landed in Israel, he was there and he rented a vehicle. Amen. Hallelujah. David, you know, when I went home next day, David, he said, David, you drive. Amen. It's an amazing, I don't know, one week or ten days of experience. I drove from Tel Aviv to Jerusalem, Jerusalem to Haifa, you know, like he will sit beside me and tell me, David, go this way, go that way. You know, I was going in his direction. So it was an amazing experience that I will never ever forget that I drove in Israel. You know, there is no, there is no roundabout in Canada, but there is a roundabout in Israel. There is something that I learned. Then he said, David, why don't you take the car and drop the car in the airport and fly? So early morning, 4 o'clock, I was driving alone, amen, to Tel Aviv to fly. <laughs> so how can I forget this man of God in my life and who gave that, he, he had such a confidence in me, in me the Nambi Kevullavar He is a prophet of God. I love him because he helps Almost 70 ministries, amen, hallelujah, in Israel. And also I need to say, the money that we collect in the cell, we send to him, amen, hallelujah, so that he can help the Israel ministries. Ave cellila. Or envelope, you guys are going to get two dollars, three dollars, five dollars, twenty-five cents. It doesn't matter what money you give. We are committed to help Israel. Amen. Hallelujah. Ave Israel. And you Israel, you know, the panam kudrindal. You know, we send money through him and also some other ministry, some other time. Uh, but nangal in the ministry kudaga nangal edukra. You can wonder what happens. I only solely regret my cellular panathan angle. Ever ange poi, Tanipat the Murilla, Wooly Angle party. I will only have a Wooly Angle Sager Argala, Ilaya in by the Arindu, our Abdi William Sager Padinal, Adi Angle, Mihom, Ilahua. In the valley, I want to invite Pastor Clyde Williamson. He is a man of God, my friend. I trust him. He does a great job in, um, in, in Israel. So whatever he has, you can go. Lord, thank you for the wonderful privilege to pray for the body of Christ in Israel. You want to help us this morning to turn our hearts towards that land and that people to warm our thoughts and help us to bow down before you in a very fresh way. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. I'd like you to turn in your Bibles. 
Vedagamatile Ningal Tripa Vendi Pagadi to Psalm fifty one Sangi the Ambati Orava the Sangi that they tripi golden. This is the first time I've preached this in a church. Ida Yor Sabaile Mudaltaramaga Pressingi Pade Idan Mudal Tadaway. Your pastor helped me. He said, Our theme of recent is forgiveness. And holiness. And fasting. And Ubavasa. And I said, Lord, I usually speak on Israel. But I need you to give me a message that will bless this congregation. That's just for them. And he gave me Psalm 51. Do you know how many months I spent praying about this? I won't tell you. I prayed and 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 I prayed. Jabithen, Jabithen, Tirumba Tirumba Jabithen. Do you believe that God helps you to be patient? Devanudi Udaviki Nangal, Purumi Uda Katrika Vendamendra, Ninga Namburigala. And suddenly, Friday afternoon, I got an idea. Friday afternoon, and a good idea Vandadi. De. And I opened to this passage. In the passage again, I know the covenant the tribune. And I read it. Namasitain. I said, That's for that church. Adi in the Trichabekuria then to Sulikonde. And I got that nice warm feeling that God gives you inside. Umudia Yiridia to Kuldev and Kodakra and the Idamana, Sudana, or Unarvu. Now I say this by faith. Not Visuasatla Umuk Cholivre. Because all I did was write down a few little notes. Because the Holy Spirit nudged me and said, just let me teach them. You just follow the script and I'll teach through you. So we have something from the Lord. I'm here to receive just like you. Now, I'm tall and I'm slow. And I'm quiet. So now you know the spirit of me. Tall, slow, quiet. And I'm beside a man who is Short. <laughs> Quite lively. You're quite lively. You're, you're quite lively. <laughs> Amen. Amen. Okay. Let, let, let me just read it, and I'm going to ask the pastor to repeat each phrase with me. In order, this is a prayer of repentance. David has just gone through a horrible experience with Bathsheba. Bathsheba in the Sola Padigra Pendodu Nadanda or Uravin Nimitamai Vanda or Vine. His heart is totally broken. And he comes before the Lord. Not only has he committed adultery, but he sent the husband of the woman he committed adultery with to the front lines to be killed. Yarodu our Vibacharam Sedaro, Avarudi Kanavare, Portal at the Kanipirinar. Now, this morning you shook hands. 
நீங்கள் இந்த காலை மற்றவர்களுக்கு கரங்களை கொடுத்தீர்கள் the pastor said make sure you carry out forgiveness pastor sonna neengal oru mannippukana oru kaariyathai avulukku sollungal endru this is a pretty strong illustration idu migavum oru oru strong ana oru illustration about forgiveness mannippai kurithathu it 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 should help us together அது எங்களை ஒற்றுமையா இருப்பதற்கு உதவி செய்கிறது என் மீது இரக்கமாயிரும் தேவனே கிருபையாயிரும் என்று சொல்லுகிறார் சிலர் விபச்சாரம் செய்திருக்கலாம் அல்லது செய்யாம இருக்கலாம் இந்த இடத்திலே நீங்கள் விபச்சாரத்தை குறித்து யோசிக்க வேண்டாம் you just have to think of where you need forgiveness neengal endha edathile devan ungale mannikka vendum endru solli ungalku theriyirathu and you can pray the same prayers david devan ye david jabithadai pola neengal jabikalam have mercy devane ena kirangum upon me o god en meedu irakkama irumandavare according to your loving kindness ummudaiya anbin nimittamaayum ummudaiya kirubaiyin nimittamaayum according to the multitude of your tender mercies ummudiya aandavare mannikira migavum aandavare inidana umadu subhavathin padiyaga blot out my transgressions ennudaiya akramathai ennilirundu muthilumai kalivi vidum wash me thoroughly from my iniquity ennudaiya akramathai ennilirundu muthumaga kalivum aandavare cleanse me from my sin enudaiya paavathil irundhe ennai suthigariyum for i acknowledge my transgressions andavare enakku irukkirathu naan ennathai enna paavathai seidhen endru and my sin is always before me enudaiya paavam enakku munbaga irukkirathu maybe when you shook somebody's hand this morning indru kaalai neengal oru varudaiya karathai kodutha poludhu you might not have said anything ungal ullathile edhayum sollamal irundirukkalam but as you shook their hand neengal mattavudaiya karangalai kodutha poludhu you too said something like david did daavidu sonnadhe pole neenga seidhirgal this sin is always before me indha paavam enakku munbaga irukkirathu how do i deal with it idoda idha naan eppadi deal panna mudiyum oh god help me தேவனே எனக்கு உதவி செய்யும் நான் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்துவிட்டேன் ஆனால் எனக்கு இந்த பாவத்தில் இருந்து எப்படி வருவது என்று தெரியவில்லை நாலாவது வசனத்திலே தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாப்பானதை நடப்பித்தேன் அவர் அவ்வளவு குறுக்கமாக கொண்டு வந்து விட்டார் ஆண்டவர் இது வேற ஒன்றும் இல்லை எனக்கு உமக்கு முடியல இருக்கிற பிரச்சனை இப்ப த பாட்டம் லைன் இன் வாட் ஐ டிட் இட் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ ஆண்டவரே நான் செய்தது அந்த மனிதனுக்காக அல்ல மனிதனோட அல்ல உமக்கு எதிராக ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறேன் Oh yes it was against Bathsheba. Or Bathsheba laudu naan seidha oru paavam alla. It was against her husband. Avude husband ku edra avude kanavanukku edraga seidadalla. But Lord let's face it who was it really against? Ana unmiyaga solla ponal adu umakku virodhamaga seidirukiren. It was against you. Naan umakku virodhamaga seiden andavare. You see we can keep it on a human level and say I did this and that against that person. நாங்கள் ஒருவேளை மனிதர்களோடு சம்பந்தமாக வைத்து அது ஒரு மனிதனோடு நான் செய்ததாக நினைத்து அதை குறித்து அதிக கவனம் செலுத்தாமல் விடலாம். But our teacher the Holy Spirit is here this morning. பரிசுத்த ஆவியான ஆசிரியர் எங்களுக்கு வேற ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார். He's whispering in our hearts. எங்கோட இருதயத்திலே அவர் ஒரு சிறு குரலை எழுப்புகிறார். He's saying just lay aside that person for a moment. நாங்கள் செய்த அந்த காரியங்கள் துரோகங்கள் 
அந்த மனிதனுக்கு எதிராக செய்யப்பட்டு விட்டது அது நியாயம்தான் என்பதை விட்டுவிட்டு is it that you've really done this sin again in the paavatha yaarukku edhiraga unmaiya neenga seidirukkireengal endru sonnal you see it makes all the difference in the world if you have the right perspective adhavathu seriyana kannokku mannippai kurith irukkum endru sonnal ungalku idu vilakkamana oru nalla oru oru kandirupaga irukkum it's one thing to look at people when you've sinned நாங்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது பாவம் செய்த மக்களோய் குறித்து நாங்கள் பார்த்து விட்டு விட்டுவிடாதபடி நாங்கள் தேவனோடு இருக்கிற உறவில் ஏற்படக்கூடிய விரிசல் என்னவென்று அறிந்திருக்க வேண்டும் and have him look inside you and you feel the presence of the holy spirit bringing conviction parusuthaviyanavar enakulle naan seidha virodhamana seyal devanukku edirana endrai kutti unathikondirukkar Now David's next statement is quite significant. David sonna adutha vasana miga mukhyamanadagum. He's not only focusing on God. Avan devan meedu nokathai vaithathu mattumalla. He's saying to God, I want you to know that when you speak When you speak God you may be found to be just Neer pesum bodu ummudaiya neethi vilangavum neer nyayam theekum bodu ummudaiya parusuddham vilangavum idai arikkeedugiren Now David knows God is just Thaavidukku theriyum devan neethi ullavar endru So listen to his heart here Avudaiya irudhiya thudipai paarungal He is really telling himself. Avan thanaku sollikollugiran. Wake up David, don't you know who you're talking to? David, vilithalendru, nee aarode pesugira endru unakku therigiratha. He is just. Avar neethi ullavar. Now he's not going to handle this thing in an unjust way. Avan nee seidha indha kaariyangal ella vettayum oru aneediyana muraila kaiyala porilla. It's like you've got to repeat it verbally and hear yourself saying it. Uh, yes, I really do believe God is just. Amanu thirumba thirumba enakulle solla venum. Devan neethi ullavar neethi ullavar naan enakulle nyayapaduthukira padi alla. Because is there not the possibility that you have said before God I don't think you've been just. நீங்க ஒருவேளை தேவனுக்குள்ள சொல்லிருக்கலாம் நீங்க நீதியா இருக்கல்ல இந்த விஷயத்துல என்று நாங்கள் தேவனுக்கு அப்படியா சொல்றது சில வேலைகள்ல இருக்கிறதா தேவனை நீங்க இதுல ஃபேரா இருக்க நான் விரும்புகிற விதமாக இது நடக்கல தேவனே நான் விரும்புகிற பிரகாரமாக நீ செய்யாததால நானும் நம்பலையை தாண்டி வந்துட்டார் இங்கால நான் இனிமேல் தேவனோட தக்கிக்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு இப்ப தெரியும் நீங்க சரி நான் பிள்ளை என்னும் ஒரு வசனத்துல என்னும் தெளிவாய் சொல்லலாம் நீங்கள் அதாவது உம்மை உம்மை பேடா நாங்க சொல்லாது என்னும் ஒரு மேல போற மாதிரி ஐ மீன் வென் யூ வாக் இன்ட்ரூம் இட்ஸ் ஓகே டு சே டு தோயர் நெக்ஸ்ட் யூ தி கெஸ்ட் இன் தோர்ட் ரூம் நெக்ஸ்ட் யூ சச் அண்ட் சச் அண்ட் சோ அண்ட் சோ 
நீங்க சில வேலை ஒரு கோர்ட்ஸுக்குள்ள போயிக்கல உங்களோட லோயரோட சில வேலை உங்களோட கருத்து சொல்லலாம் அல்லது உங்களோட பக்கத்துல இருக்கிறவருக்கு முன்பாக ஏதாவது ஒரு கருத்தை நியாயப்படுத்தலாம் But when you're in the box and you are eyeballing the judge. ஆனால் நீங்கள் கூண்டுக்குள்ளே நின்று ஜட்ஜ கண்ணுக்கு நேரா கண்ண பாக்கும் பொழுது and the judge is asking you a question. அந்த ஜட்ஜ் உன்னட ஒரு கேள்வி கேக்குறார். It's not the lawyer. Lawyer இல்ல. It's the judge. இது நீதிபதி கேக்குறார் இப்பொழுது. I'm facing the judge. நான் இப்பொழுது ஜட்ஜ நேருக்கு நேராக நான் பார்த்து கதைக்கிறேன். And David makes no mistake about it. தாவீதுக்கு இந்த விஷயத்துல ஒரு மிஸ்டேக்கும் விட விருப்பம் இல்லை. That you're blameless when you judge. ஆண்டவரே நீர் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது நீர் உம்முடைய நீதி அங்கு விளங்கும். He's taken it to the highest court. அவர் இப்பொழுது ஒரு அதி உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தன்னுடைய வழக்கை எடுத்து சென்றிருக்கிறார் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தை உங்களுக்கு தெரியும் நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்திலே கற்பந்தரித்தால் இத உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் தரித்தாள் ஆமே Now David wasn't saying that sexual relationships that brought about the birth of David were sinful. David sollella enna katpam tharithu naan pillaya vandathu oru paavathin vilaivendru. What was David saying? David appa enna solugira? He was saying I know that already in my mother's womb I was a child born into sin. My nature is that of a sinner even inside my mother's womb. Enude amma ande katpathukulla naan undagapatta pode naan paavamullavanaga irundhen endru karuthai thaavidu munvaikkira. Now the next statement is interesting. இரண்டாவது அவர் சொல்லுகிற காரியம் மிகவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதாகும் எவ்வளவு டீப்பாக போகிறார் என்று சற்று பாருங்கள் இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் என்னுடைய தாயினுடைய கற்பத்துக்குள்ளும் எனக்குள்ள நீதி இருக்கணும் என்று என்னுடைய தாயினுடைய கற்பத்தில் கூட பார்த்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் இமேஜின் அதாவது பரிசுத்த ஆவி ஆனவர் எங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கற்பத்தில் இருக்கும் பொழுது கற்பிக்க விரும்புகிறார் சில பேர் அதை பற்றி யோசிப்பதில்லை அல்லது அது என்ன அர்த்தம் ஒன்று விளங்காம இருக்கலாம் How in the world does God give us wisdom in the womb before we're born? நாங்க பிறப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் எங்களுக்கு எப்படி ஞானத்தை கொடுக்கிறார் நாங்கள் கற்பத்தில் இருக்கும் பொழுது என்று கேள்வி எழும்புகிறது Do you know that the love of a mother is transmitted to the love being loved the child in the womb being loved Ave anbu selithumbadiyaga oru thaayinudaiya anbu andu kulandhaigalukkulle varugirad endru ungalku theriyada You see we think of life in the natural realm Naangal jeevanai indha ulagam saarbaga paakalam We just look at the body நாங்கள் சரீரத்தை பார்க்கிறோம் பட் காட் செஸ் லெட்ஸ் டேக் இட் அப் அ நாட்ச் நாங்கள் என்ன ஒரு படி மேலே போனால் யூ ஹேவ் got a spiritual realm அங்க ஆவிக்குரிய ஒரு உலகம் இருக்குது என்பதை மறக்க கூடாது தட்ஸ் தி ரியல்ம் ஆஃப் மை வேர்ட் அதான் என்னுடைய வார்த்தை இருக்கிற இடம் அது வார்த்தை கிரியே செய்கிற இடம் யூ நாட் only got a body that came out of your mother's womb உங்களுடைய தாய் கற்பத்திலே பாவத்திலே பிறக்கிறது மட்டுமல்ல or a body that's in your mother's womb sarira munudaya amma udaya kadpathile but you have a spiritual level that's at work 
அங்கே ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம் அந்த குழந்தைக்குள்ளேயே நடக்கிறது When I step from the body to things of the spirit what am I talking about நான் சரீரத்தில் இருந்து ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைக்கு வரும் பொழுது நான் என்னதை பேசுகிறேன் I'm talking about the scriptures the Na, spiritual world நான் தேவனுடைய வார்த்தையையும் ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் கதைக்கிறேன் Awesome அது மிகவும் நல்லதாக இருக்கிறது And so mother dad they quote verses of scripture over the unborn child பிரகாத குழந்தைக்கு பல பெற்றோர்கள் வேதத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார்கள் music beautiful choruses and things that mothers sing over their child while they're in the womb அவர்கள் அங்கே கற்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பாடல்களை கேட்கிறார்கள் அவர்கள் பாடுகிறார்கள் வசனங்களை சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஆவியிலே அந்த குழந்தை அந்த வார்த்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது அதாவது அந்த பிள்ளைக்கு கிடையக்கூடிய அடுத்த பரிசு என்ன அது தேவனுடைய அதிசயமான Now come on Clyde how in the world does the supernatural take place in a child in its mother's womb uh, uh, that doesn't seem to fit Enakku adu puriyavilla eppadi oru devanudaiya supernatural ana vallamai oru kulandaikulla varamudiyum Tell me something Sollunga enakku The last time you prayed and asked God to give you direction கடைசியாக நீங்கள் ஆண்டோடு ஜெபித்த எனக்கு ஒரு வழியை காட்டும் என்று கேட்ட நாளை யோசித்து பாருங்கள் நீங்க தேவனத்தில் கேட்க சந்தர்ப்பங்களை உங்களுக்கு சாதகமாய் மாற்றும்படி வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி என்னுடைய வழி இருக்கிறதா என்று நான் ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லையா and didn't you add to that prayer i would love it lord if you would bear witness with my spirit andavare ennude aavile adhe unathum endru neengal kekkala that i am doing the right thing andavare naan seivathu sari enbadai enakku theriyapaduthum endru kekkavillaya oh my goodness so the baby's circumstances in the womb ஆவே அந்த பேபியும் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறது the baby hears the verses of scripture in the womb அதாவது கற்பத்திலே நாங்கள் சொல்லுகிற வேத வார்த்தைகளை எல்லாம் அந்த பிள்ளை கேக்குறது how in the world is the supernatural transmitted in the womb ஆவே எப்படி தான் இந்த தேவனுடைய வல்லமைகள் ஒரு கற்பத்துக்குள்ளே வந்து சேருகிறது என்பதை சொல்ல தெரியவில்லை யாராவது அன்பை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா அதாவது உங்களுடைய அன்பு தேவனுடைய அன்பை நீக்கி எப்பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அன்பாக மாறியது அதாவது தேவனுக்கு மேலாக அந்த குழந்தையை நேசிய கூடியவர் யார் how is that child going to know they're loved in the womb அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தெரியும் அந்த குழந்தை கற்பத்திலே நேசிக்கப்பட்டது என்று by the presence of the living god அதாவது தேவனுடைய பிரசத்து பிரசன்னத்தினால் தானே what about joy uh, joy சந்தோஷம் எப்படிப்பட்டது joy You joyful when you're pregnant? நீங்கள் pregnant ஆக வந்த பொழுது உங்களுக்குள்ளே ஒரு குதூகலம் இருந்ததா? Yes. ஆம் very joyful. அது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை. But go to the New Testament and look what happened when Mary met Elizabeth. அதாவது எலிசபெத்த நீங்கள் போய் பாருங்க மேரி வாழ்த்திய போது. Mary's pregnant with Jesus. Mary Jesus will Jesus a kadpan tharithirundal Elizabeth is pregnant with John the Baptist Elizabeth John the Baptist a kadpan tharithirundal and Mary comes alongside of Elizabeth 
And says the baby leapt in her womb. With joy. Awesome. Awesome. Amen. Awesome. And in my hidden parts. You, you will make me to know wisdom. Tell me. Do you know that love, joy, peace, long suffering are all the gifts of wisdom of God? They're written all over Scripture. You cannot know God's love apart from emotion. Imagine saying rejoice and you say rejoice. rejoice and expression I'm joyful today. Not joyful today. I love you. I Please be gentle. Please be kind. Kind Don't get emotional. Just you know, love me. You know, you know, this is this is what life is all about. Love, joy, peace, long suffering. Love, joy, peace, long suffering. You know, don't, don't get emotional. <laughs> Please, don't express that. How stupid we are. We're trying to live life without the supernatural. Imagine the gift God gave me when he showed me my wife. We're married 50 years this coming July. We have had the gift of God's love from the day we met. And I'm happy to say it's been very supernatural. It's been very natural. And we've had the joy of being led by the scriptures. And that's why I'm here. Now I'm happy to close. I don't even know what time you close. Here? Is this where you close? I just want to be careful here. All right. All right. Now, is it any reason after all that stuff what is the basis of being filled with joy, happiness, love, peace? Samadhanam, Anbu, Sandosham, is it any wonder what David screams out next? Verse 10. Create in me a clean heart. How in the world can I love with the love of Jesus if I don't have a clean heart? How can I be filled with joy if I don't have a clean heart? 
என்னுடைய உள்ளத்திலே சுத்தமான இருதயம் இல்லாவிட்டால் எனக்குள்ளே சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது ஹவு கேன் குட்னஸ் ஃப்ளோ அவுட் ஆஃப் மீ இஃப் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ கிளீன் ஹார்ட் எனக்குள்ளே சுத்தமான இருதயம் இல்லாவிட்டால் எனக்குள்ளே இருந்து எப்படி நல்ல காரியங்கள் வெளிவே வரும் Oh God please don't throw me away from your presence. ஆண்டவரே உன்னுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து என்னை தள்ளாமல் இரும். Notice it didn't say don't throw me away from all those verses I've memorized. தேவனே நான் மெமரைஸ் பண்ண எல்லா வசனத்திலும் இருந்து என்னை தள்ளி விடும் என்று அவன் சொல்ல இல்ல. It said don't throw me away from your presence. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து என்னை எடுத்துக்கொள்ளாதிரும். I can't live without your nudges. ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் எனக்குள்ள இல்லாமல் வாழ முடியாது. I can't live without walking close to you to feel your love and your care and your blessing over my life. I don't want to live that way. ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பு உம்முடைய ஆதரவு உம்முடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் என்னால வாழ முடியாது. You can do a lot of things Lord but don't take that from me. ஆண்டவரே நீ பல காரியங்களை செய்யலாம் ஆனா அதே நிலையில எடுத்து போடாதே. Man when I wake up in the morning I want you there. ஆண்டவரே நான் காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது உம்முடைய பிரசன்னத்தை நான் உணர வேண்டும். I want to be able to say I love you Lord. நான் சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். I want to be able to hear you say I love you Clyde. ஆண்டவரே Clyde நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று நீ சொல்ல வேண்டும். I want to know when I pick up those scriptures and I read them for myself. நான் அந்த வேதாமத்தை எடுத்து நான் என்று நான் வாசிக்கும் பொழுது that i'm not just taking words into my skull. ஆண்டவரே நான் சும்மா வேத வசனங்களை சொல்லல. I am listening to the living god. நான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறேன். I am experiencing the presence of the living God. நான் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அந்த வேளையிலே உணர்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Create in me a clean heart, Lord. எனக்குள்ளே பரிசுத்தமான இருதயத்தை சிருஷ்டியம். Why would I hold on to that unforgiveness? நான் ஏன் எனக்குள்ளே அதை மன்னிக்காம என்ன பிடித்து வைக்க வேண்டும்? Why would I hold on to that deception? மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை ஏன் என்னுடைய பெருமையில ஏன்னும் நான் விட்டு விடாமல் இருக்க வேண்டும் என்னொருவனை கோபத்தோடு பார்த்து வாழ வேண்டும் தேவனே எனக்கு உதவி செய்ய ஓ காட் ஐ டோன்ட் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் என்னை தடுத்து நிறுத்தும் உம்முடைய பிரசன்னத்தில் இருக்க எனக்கு உதவி செய்ய எனக்கு வேண்டாம் ஐ லோங் தேவனே நான் உமக்கா இயங்குகிறேன் I don't want anything between us. எங்களுக்கு இடையில வேற ஒன்றும் வேண்டாம். Do not cast me away. என்னை புறம்பே தள்ளாமல் இரும். Do not take your holy spirit from me. தேவனே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்தில் இருந்து எடுக்காமல் இரும். Don't do it, Lord. தேவனே எனக்கு இதை செய்யாதே. Don't do it. தேவனே உம்முடைய ஆவியை என்னில இருந்து எடுத்து போடாதே. verse 12 12th verseum solugirathu david's now looking back david thirumba paarthu solugiran he knows what he's done avan theriyum eppadi pandu or thavarana kaariyathu seidirukkar he knows he knows he's missed the boat avan and padaga vittu vittan endra avanukku theriyirathu he knows what he did with bathsheba bathsheba laadu seidha thavar avanukku theriyirathu He knows what he did with Uriah her husband. Uriah-ukku avan eppadi kolai seiyumbadiyaga thittamittan endra avanukku therigirathu. And what does he pray? Avan jabam enna? Oh God. Thagapane restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Andavare umadu parusuthaavi ennathil eduthukollamal irum. உமது ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் என்னை திரும்ப திரும்ப அந்த 
அந்த ரட்சிப்பினுடைய சந்தோஷத்தில் வாழ செய்யும் என்னை திரும்ப அந்த ரட்சிப்பினுடைய சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருக்க செய்யும் திரும்ப தாரும் எண்ணத்தை சந்தோஷத்தை We stir the joy, okay? Share the joy. Please, please give me a little joy. Please give me a little joy. Okay, a little, okay we have some joy now. சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும் உற்சாகமான ஆவி என்று சொல்லும் பொழுது என்னென்று தான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் 17 and 18 You are watching us second Corinthians chapter chapter 3 verse 17 and 18 17 and 18 kathre aaviyanavar kathrudi aaviyanavar enge irukkararo ange vidudhalai undu Somebody somebody read those out. Okay, I'll be watching it. Okay. Amen. Amen. Now go back and it says generous spirit uphold me by your generous spirit uchagamana aavi enai thaangumbadi seiyum and in corinthians it says something about the spirit korinthiyarile aaviye kurithu solugirar first of all it establishes that the lord is the spirit mudalla devan aavi aanavaraga yesu aavi aanavaraga irukkar It's not being happy without the Lord it's being happy because the Lord is the spirit of happiness. அதாவது தேவன் சந்தோஷத்தின் ஆவியானவராக இருக்கிறார். And then it says where this spirit is where the spirit of the Lord is. எங்கே தேவனுடைய ஆவியானவர் இருக்கிறாரோ there's liberty. அங்கே விடுதலை இருக்கிறது. There's freedom. அங்கே விடுதலை எங்களுக்கு இருக்கிறது. I'm not carrying the weight of unforgiveness. அதாவது நான் மன்னிக்க முடியாத அளவு துக்கம் பிரச்சனைகள் கவலைகள் கசப்புகளோடு நான் வாழ இல்ல லிபர்டி இஸ் ஆல் அபவுட் இந்த விடுதலை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இட்ஸ் லிபர்டி தட் பிரிங்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அந்த விடுதலை எங்களுக்குள்ளே ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது இட்ஸ் லிபர்டி தட் பிரிங்ஸ் ஹோலினஸ் அந்த விடுதலை எனக்குள்ளே பரிசுத்தத்தை கொண்டு வருகிறது பீங் ஹோல் அதாவது முழுமையாக நான் மாறுகிறேன் not coming along to your friend and say let's be joyful today எனக்கு நாங்க ரிஜெஃபுல்ல இருப்பும் என்றல்ல but coming along and saying oh thank god for the joy நாங்க சொல்கிறோம் தேவன் எங்களுக்கு உள் ஆன மனதல்ல கொடுத்த சந்தோஷம் thank god i let that corruption go என்னாலே அந்த பிழையான காரியங்களை விட்டு விட்டுட்டு எனக்குள்ள அந்த வெறுப்ப போக விட்டுட்டு அங்க தர்க்கங்கள் என்னை விட்டு போக விட்டுட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிதான மாற்றம் உண்டாகும்படியாக transformation into the image from glory to glory 
As we're going into this new year, are we living from glory to glory? In the Pudia Varadatale, non Mahimeki, Mahime, Devil Adayim Badiak. Are we living from one nudge from the Lord after another nudge from the Lord? We've given the work of our hands to him. Oh, hallelujah. We've given our offerings up to him. I did something in Israel and I brought it this morning for this message. You can read the rest of 51 this afternoon. And you can think of this illustration while you're reading the rest of that chapter. I was in Israel. I said, God, you're teaching me to lay aside the work of my hands. Do you know of anybody that's not busy? Busy, 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 busy. busy, 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 busy. I just have to be busy. I can't stop. I have to be busy. I have to do this work for the Lord. I just have to get it done. I just have to do it morning, noon, and night. I can't stop. I got to keep going, 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 going. And the Lord said, would you do something? He said, would you please give up the work of your hands? He showed me that in the scriptures. And because I want to be on time, this is short. And I said, Lord, I don't understand. And he said, Clyde, I would love to nudge you like I did Jesus. And I said, what was Jesus like? And he reminded me of how Jesus always talked to the Father. Yesu he came to the father and said, Father, what are you doing today? I know I've got a long list. But what are you doing? Where, where, where do you, you want me to go? And you know, this helps when you're getting older. Because you're running out of energy. And you just can't do the stuff. And I was having a lot of trouble because I didn't have enough to strength to do all the stuff. And then the Lord said to me one day, I didn't create you to do all the stuff. I created you to do just what I would like to let you know I'd like you to do. He, he said, Clyde, would you like to lay down the work of your hands? He said, life will be amazingly different. I said, Lord, I, 
I don't know how to do this, but I know you're teaching me. I'd like to pray that prayer like Jesus prayed it. And I came to that place of saying, help me, Lord, to live that way. And I said, I'd like to mark this occasion with something. And I was reading in the Old Testament what you're going to read this afternoon in Psalm 51. Lord invited me to bring a burnt offering. Don't look at it now. Read it this afternoon. It's in Psalm 51. Psalm 51. I said, God, I don't know how to bring a burnt offering. Now you see, according to the scriptures, I was getting a burnt offering. According to the supernatural, I was being nudged by the Lord to bring a burnt offering. But I said I don't know in which way to bring a burnt offering in the natural. In my circumstances, with my physical body, I got a little nudge. Why don't you put some toast in the toaster? This is for me. None of you can have this one. So don't start a toaster movement. Okay, you get your own. Okay. Don't walk out of here today and have the toaster movement. That's a warning. With a smile of love. I didn't know what to do. I put a couple of pieces in the toaster. It came up the first time normal. I thought that's not black. I pushed it down again. It wasn't black still. I pushed it down again. I forget how many times I pushed it down. I just wanted to make sure it was good and black. It got so black I have to be careful how I carry it around. And I've never shared this in a church before. With a congregation. <coughs> On my itinerary. I said this message was for you. Because my heart's burning. For God's spirit to fall. <coughs> Give us a clean heart, Lord. A clean heart, Lord. 